Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a todos a este su canal, me presento, yo soy Lupita Ramírez Vlogs, para quien ya me conoce, muchas gracias por estar aquí, hoy venimos en un nuevo video más. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a mi amiga Mercedes Enríquez, que está cumpliendo añitos de casada, le mando muchos saludos a ella y a su esposo, felicidades amiga, te deseo que seas muy muy feliz el resto de tu vida al lado de tu marido. Espero y Dios les permita muchos, muchos años viviendo juntos, que les dé mucha salud, los llene de bendiciones y que los tenga muy, muy bien. Te doy gracias por estar aquí viéndome en este mi canal, tu casita. Gracias a todas ustedes y a todos. Gracias porque están aquí hoy en un video más. Hoy les compartiré una rica receta. Espero y les guste y sea de su agrado que lo puedan realizar algún día en casita. Bueno, sin más, continuamos. Bueno chicos y chicas, hoy en este día les voy a estar realizando un arroz con leche, espero y les guste. Para esto pues vamos a estar utilizando agua, canela, arroz, vainilla, lechera y algunos otros productos. Quédense hasta el final para que lo puedan ver y si les gusta pues lo realicen en casita. Para empezar voy a estar poniendo mi agua a hervir. Junto con la canela. Vamos a estar dejando cocer muy muy bien el arroz. Aproximadamente de 20 a 25 minutos. Pues según es la lumbre que ustedes les pongan. Para agregarle a mi arroz. Tengo coco. También voy a estarle agregando algunas pasitas. Eso es a gusto de ustedes. Si lo quieren omitir está muy bien. La verdad es que sabe muy rico, vamos a estar utilizando lo que es la leche carnation o la leche clavel como muchos ya la conocen. También voy a estar utilizando un toquecito de vainilla, pues este le dará un sabor muy muy rico. Y una lechera, pues si gustan ponerle la mitad, omitirla, si no le quieren poner nada, está muy perfecto. Vamos a estar utilizando lo que son 2 litros de leche pues esa es de la marca que ustedes gusten, yo es la que estuve consiguiendo. También voy a utilizar unas piezas de dulce piloncillo en vez de azúcar, muchachos. La verdad es que con este agarra muy rico sabor. Ya después que esté hirviendo nuestro arroz, miren aquí ya está previamente cocido. Ya tiene aproximadamente unos 25 minutos sirviendo. La verdad es que ya está muy bien. Vamos a estar agregándole lo que es nuestra leche. Para que pues se acabe de hervir y acabe de cocerse pues al 100. Miren lo que me estuvo pasando aquí. Un pequeño accidente. Recargué mi bolsa pues en un costado de la parrilla y se estuvo haciendo varios hoyitos. Vamos a estarle agregando lo que es nuestra leche clavel. Para que se incorpore todo y agarre muy buen sabor muchachas. Eso es la leche clavel. Ya se acabó. Ahora voy a estar agregando los dulces piloncillo. De estos estuve comprando lo que fueron cuatro piececitas. La verdad es que están muy pequeñitos. Había pedido uno grande, pero pues ya no había. Se acabaron y solo quedaban piezas chiquitas. Por eso es que le estoy colocando pues varios. Estos los vamos a dejar que se disuelvan. Y eso es nuestra azúcar para nuestro arroz. La verdad es que pues le da un sabor muy rico. Si lo hacen así, en verdad no se arrepentirán. Miren, aquí tengo un vasito de coco. Ese es coco rallado. Se lo voy a estar agregando. Solamente le voy a estar poniendo un poco porque pues a la niña sí les gusta, pero no tanto. Solamente para que le dé un rico sabor. También le voy a estar agregando estas pasitas que miren, la verdad es que pues están súper sabrosas, súper deliciosas. Pues si ustedes les ponen en verdad que sí les va a gustar. Eso es a gusto de cada quien. Yo le estuve colocando lo que fueron dos vasitos. Son vasitos chiquitos de los de los helados. Vasitos azules. Son como unos 200 gramos aproximadamente lo que le estuve colocando. Vamos a dejar que hierva. Y le estaremos agregando un toquecito de vainilla. Para que tenga un mejor sabor. Le voy a estar agregando lo que es la lechera. Uh, solamente un poco, no creen que se la agregué toda, solamente tenía de esa la mitad, pues ya que no lo quería tan dulce, pero pues si ustedes lo quieren un poco más dulce, le pueden agregar más lechera, más dulce piloncillo, eso ya es opcional, a gusto de cada quien, y lo vamos a estar dejando 
que hierva todo muy muy bien para que ya quede pues bien rico muchachas y muchachos miren pues aquí ya estuvo hirviendo mi arroz vamos a estar apagando y vamos a estar sirviendo en un platito a mí me gusta o, o es opcional también quien guste le puede poner un toquecito de canela molida pues vieran que queda muy rico y al final saben que les voy a agregar un poco de nueces para que quede mucho más delicioso ese pues lo pueden consumir ya sea caliente, frío, tibio, pues a gusto de cada quien, es opcional, queda muy muy rico, la verdad sí se los recomiendo que y lo chicas, realicen. Chicas, ¿qué es esto? Son los nopalitos que estuve trayendo del monte, los estuve guisando con cilantrito y cebolla y vamos a estar haciendo unas quesadillitas o un huevito y también un chilito de molcajete. Miren, para el chilito de molcajete voy a estar utilizando unos chiles serranos, nomás que ya están bien maduros y están hasta coloraditos. Y jitomatito y le vamos a estar poniendo aguacate. Para como cuando no tenemos ganas de cocinar, algo rapidito, sencillito, pues ya saben. Bueno, pues vamos a estar agregando lo que es un pedacito de ajo, nuestros chiles, nuestro jitomate al molcajete. Vamos a estarlo triturando muy bien, aquí me estuvo ayudando un poquito mi marido, dice que luego lo pongo a cocinar, pues para que todo el mundo se entere, no le hace, para que vean que es muy buen cocinero. También le vamos a estar agregando un poco de aguacate, vieran que queda bien rico con el aguacate muchachas, y vamos a estar haciendo unas quesadillitas, porque la verdad pues ya se hizo tarde, y pues para comer rápido pues unas quesadillas con un chile de molcajete y no, no palitos quedan muy muy ricos bueno pues lo que yo estuve utilizando fue queso asadero porque ese se derrite bien rico bien bonito aquí tengo ya mis nopalitos guisaditos eso nomás les puse cebolla y un pedacito de cilantro para que queden bien ricos con nuestras quesadillas miren ahora sí pues provechito vamos a ver si le gustan estas comidas al toxi pues la verdad es que si le gustan, no es nada disgustado, él todo se come, dice, mientras sea comida, huevo, frijoles, lo que sea, el chiste es comer. Y con el chilito de molcajete, pues más rico. Ahora sí, pues provechito muchachas. Así que ya saben, cuando tengan flojerita, que no tengan ganas de cocinar, pues unas quesadillas con un chilito de molcajete y listo, se hizo la comida. A ver, pues ahora sí, diles a mis amigas si te gustó o no te gustó. Dice que yes, que sí, sabroso. Miren, pues así es como estuvo quedando ya al final nuestra cazuelita. Señal que no les gustó ni el chile ni los nopales. Bueno, pues aquí tengo mi fomi. Voy a enseñarles a hacer unos moñitos para sus nenas. Son bien económicos, bien prácticos y bien fáciles de realizar. Bueno, pues para empezar vamos a estar recortando nuestro foamy de unos 10 centímetros, más o menos, para que queden anchitos nuestros moñitos. Voy a estar cortando una tira y luego ya la estaré cortando a la mitad. Estos pues van a quedar pequeñitos porque los voy a utilizar para unas coletitas. Voy a estarles haciendo unos piquitos en las orillitas. Para que queden más bonitos. También pueden dejarlos así muchachas. Eso es opcional. Yo solamente se los hago como para que queden más adornaditos. Más bonitos. La verdad es que aquí donde yo vivo. Pues muchas niñas usan este moñitos así como que abrillantaditos. Bueno pues este material es lo que me estuvo sobrando del portamoños. Que le estuve realizando a mis hijas. Es bien fácil muchachas. Miren vamos a tomar por en medio. Vamos a doblar un poco. Y las orillas las vamos a doblar igual hacia atrás, pero antes tenemos que poner un poco de silicona en el medio. Vamos a estar haciendo presión, un poquito igual nada más para que no se quemen, porque la verdad pues sí quema feo el silicón. Y vamos a hacer hacia, hacia atrás nuestro sobrante y vamos a estar colocando un poco más de silicón. Vamos a tener presionado un buen ratito. Para que pues pegue bien. Como está caliente pues rápido enfría. Y pega muy muy bien. Sí, 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 sí. 
Bueno, pues ahora vamos a poner silicón por enfrente, por encimita. Vamos a recortar una pequeña tirita más o menos de un centímetro hacia nuestro moño en el medio para que no se esté viendo el silicón en lo que es donde son las uniones muchachas solamente poquito para que no se estén quemando porque yo me di unas buenas quemadas entonces pues nada más poquito y vamos a estarle poniendo un brochecito este es para que al tiempo que se los pongamos a nuestras niñas pues ya se quede atoradito igual le voy a estar colocando un poco de silicón en la parte de atrás y pues ya a la hora que le haga sus coletitas pues se van a ver bien bonitas de estos vamos a hacer varios de varios tamaños y de diferente color porque pues son dos niñas y pues así ya no se pelean un día una se pone unos y un día se pone otros miren pues así es como estuvo quedando nuestro moñito la verdad es que son bien fáciles y muy prácticos de realizar bueno pues ahora sí vamos a estar haciendo lo que son los pares y también vamos a estar haciendo unos de color verde muchachas se quedan bien bonitos la verdad es que pues tenía algunos pedazos sobrantes de otras veces que utilizo y también los vamos a estar utilizando pues por qué no para mezclar colores y queden aún mejor vamos a darnos prisa muchachas Bueno, pues aquí tengo este otro. Este no lo voy a pegar. Voy a hacer una técnica diferente. Nada más voy a estar doblando. Aquí tengo un hilo rosa. Vamos a intentar de esta otra manera. Amarrar nuestros moños. Para que no se nos vayan a, a zafar ya después con el tiempo. Vamos a hacer un pequeño nudo por la parte de atrás. No se preocupen porque el hilo no se va a ver. El hilo va a quedar bastante bien escondido. Miren. Esa es otra técnica que me estuve viendo. Igual ya saben, doblamos. Agarramos nuestro hilito. Vamos a hacer unos pequeños nudos en la parte de atrás. Pues así es como que de mi moño. Ahora solamente vamos a estar recortando esto para que no se vea. Para que no se vea nuestro listón, vamos a pegarle más foamy. Aquí ahora sí lo voy a pegar con el silicón. Encontré este otro foamy, este es color diferente. Espero y se vea muy bien. No, bueno, 
pues chequen qué bonitos quedaron nuestros moños. Este viene siendo un parecito. Son del mismo tamaño para dos coletas. Este viene siendo otro parecito. Y estos son unitarios. Están pues al tamaño de los dos, miren. Grandes para una sola coleta. La verdad es que les van a lucir hermosos. Ya solamente estaré comprando una pincita de esta para estárselas colocando en sus coletas o en sus dos colitas. Espero y les haya gustado este video, chicas. Espero y si los puedan realizar, pues es bien práctico, bien fácil. No gastan tanto dinero. La verdad es que cada foamy me estuvo costando a 5 pesos. Estuve utilizando tres diferentes. Estos pedacitos ya los tenía reciclados de otros foamies que estuve utilizando anteriormente para otras dinámicas que estuvimos haciendo en la escuela y en el kinder. Y pues la verdad... Ya les estaré tomando una foto a mis hijas cuando se los esté poniendo para que se animen a realizarlo. Se dan sus quemadillas, pero pues vale la pena. Les mando un fuerte abrazo, un saludo, muchas bendiciones y mil gracias por estar aquí. Recuerden, si no han activado su campanita, si no se han suscrito, las invito a que se suscriban, a que activen su campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye.